ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പാത്തൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ലഞ്ച് തയ്യാറാക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഇതുപോലെ വെള്ളം വറാൻ കൊട്ടയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരി ഈ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയും സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഈ മസാലയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചേർന്ന് പിടിക്കണം നല്ലപോലെ തിരുമ്പി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ കേൾപ്പിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ള മീനിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലപോലെ തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ലപോലെ തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കുറഞ്ഞതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് താറാവ് കറി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു താറാവ് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ താറാവാണെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കണം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിലൊന്ന് കേൾപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വല്ലാണ്ട് വലിയ തീയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീനൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ തീയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഈ മീനൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി വെക്കാം ഈ ചട്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം എന്നിട്ട് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉലുവ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും വാട്ട
ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളിയും കൊടമ്പുളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായ മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരണം നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ അത്ര പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ നിന്ന് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് താറാവ് കറിക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ നട്ട്സും കൂടി വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കേരയാണെങ്കിൽ പെറക്കിയിടാം ഞാൻ ഏകദേശം അര കിലോ കേരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വീണ്ടും വെട്ടിത്തിളപ്പിക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താറാവ് കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയും സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചതച്ചെടുത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഈ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻകറി ആണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ താറാവ് കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താറാവ് കറി രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലപോലെ താറാവൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം തേങ്ങയും നട്ട്സും കൂടി അരച്ചതാണ് ഈ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മിക്സിയുടെ ജാറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ താറാവിന് അത്യാവശ്യം ചാറിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതേ മിക്സിയുടെ ചാറും മിക്സിയുടെ ജാറും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിലൊന്ന് വെന്തോട്ടെ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ കേപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ചീനച്ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം ഓയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കതിരി വേപ്പിലേയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വേപ്പിലെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫാണെങ്കിൽ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫാണെങ്കിൽ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കറിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ബീഫ് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബീഫിലെ വെള്ളം എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചീനച്ചട്ടിയാണെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് കോവയ്ക്കയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുകും കൂടി പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കടുകൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോവയ്ക്കയും ആ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പരിവായപ്പത്തേക്ക് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി തൂളിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയത് ഏകദേശം വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചതും ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഇടിച്ച മുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായ അത്ര മുളക് കൂടി മുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒരു ടൂ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് പുരട്ടിയത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പവുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒലത്തിയത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ചരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ കപ്പയൊക്കെ കഴുകി ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കപ്പയുടെ അതേ സമയം അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചരുവനാണെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂടിയിട്ട് വേണം ഈ ചര
കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം നല്ലപോലെ കറിവേപ്പിലേക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ക്യാബേജും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചതച്ചാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം തേങ്ങ ചുരണ്ടിയതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ അങ്ങോട്ട് ഒലത്തി വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചരുവൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചരുവൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുകാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടിക്കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കതിരി വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് പൊടിയിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഇടിച്ച മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കപ്പയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം വാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഈ കപ്പ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറി ചെറിയ തീയിലിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ ഒലത്തിയത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന